আসসালামু আলাইকুম আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন এবং নিরাপদে আছেন আমরাও আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি দক্ষিণ আফ্রিকা লকডাউনের আজকে চোদ্দতম দিন এই চোদ্দটা দিন বাসাতেই আছি এভাবে একেবারে ঘরবন্দি থাকাটা যে আসলে সহজ কাজ না সেটা খুব ভালোভাবে এখন বুঝতে পারছি তারপরেও আমাদের ঘরে থাকতে হবে আমাদের নিজের এবং পরিবারের নিরাপত্তার জন্য যাদের ছোট ছেলে মেয়ে আছে তাদের জন্য আসলে ব্যাপারটা অনেক ডিফিকাল্ট হয়ে যায় কারণ বাচ্চারা কিন্তু ঘরে থাকতে চায় না ওরা চায় বাইরে খেলাধুলা করতে এখানে সেখানে ঘুরতে যেতে আগে আমরা সবসময় উইকেন্ডে কাছাকাছি কোথাও ঘুরতে যেতাম বা অনেক সময় দেখা যেত লং ড্রাইভেও যাওয়া হতো যেটা এখন একদমই পসিবল না আমার ছেলের কথাই বলি ও অনেক বোর হয়ে গেছে বাসায় থাকতে থাকতে সময় কাটাচ্ছে ফোন ল্যাপটপ এসব নিয়ে ওর বাবাও ওকে এটা সেটা দিয়ে বিজি রাখার চেষ্টা করছে তারপরেও আসলে বাচ্চা মানুষ তো মন মানতে চায় না নিজেকেও বোঝানোর চেষ্টা করছি এই ভেবে যে এই সময়টাতে সবাই একসাথে বাসায় আছি নিজের পরিবারের প্রিয় মানুষগুলো এখন সবসময় চোখের সামনেই আছে আল্লাহ বাঁচিয়ে রাখলে পরিস্থিতি যখন স্বাভাবিক হবে আবার যার যার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ব এই সুন্দর সময়গুলো আর কখনোই ফিরে পাব না তাই চেষ্টা করছি সময়গুলোকে বিভিন্নভাবে উপভোগ করে তোলা পরিবারকে সময় দেওয়া নামাজ এবং কোরআন পড়ার পাশাপাশি এই সময়টাতে কিন্তু আপনি নিজেকেও নতুন করে আবিষ্কার করতে পারেন পৃথিবীতে প্রত্যেকটা মানুষকে আল্লাহ তালা কিছু না কিছু গুণ বা প্রতিভা দিয়ে দিয়েছেন সেই প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে অনেক ভালো বা ক্রিয়েটিভ কিছু করতে পারেন বাসায় বসে হয়তো আপনি নিজেও জানেন না যে আপনার মধ্যে এত ক্রিয়েটিভিটি আছে তাই চেষ্টা করুন নিজেকে আবিষ্কার করার এতক্ষণ অনেক কিছুই বলে ফেললাম এখন চলুন একটু খাবার দাবার নিয়ে কথা বলা যাক ইদানিং বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াগুলোতে যেমন ইউটিউব ফেসবুক সব জায়গাতেই যে জিনিসটা সবচেয়ে ভাইরাল হচ্ছে সেটার নাম হচ্ছে ডালগোনা কফি এই ডালগোনা কফির নাম শুনেনি বা এটা এখনও বানাইনি আমার মনে হয় এমন লোক খুঁজে পাওয়া যাবে না তবে আমি কিন্তু এখনও বানাইনি আমি আজকে ট্রাই করব চিন্তা করলাম সবাই বানাচ্ছে কফিটা খুব সুন্দর করে ভিডিও শেয়ার করছে আমি বা বাজাই কেন যদিও এটার রেসিপি আপনারা সবাই এখন জানেন তারপরও আমি চিন্তা করলাম আমার অভিজ্ঞতাটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি প্রথমে এক টেবিল চামচ কফি নিয়ে নিলাম তারপর এক টেবিল চামচ চিনি আর এক টেবিল চামচ গরম পানি এই তিনটা জিনিস কিন্তু একদম সমান সমান পরিমাণ নিতে হবে তো এই তিনটা এখন ভালোভাবে মিক্স করে এখন খুব ভালো করে বিট করতে হবে আমি হ্যান্ড হুইস ইউজ করছি আপনারা চাইলে ইলেকট্রিক বিটারও ইউজ করতে পারেন হ্যান্ড হুইসকে একটু সময়টা বেশি লাগবে যদিও বাট আমার মনে হলো যে আমার আসলে এখন যেহেতু কোনো কাজ নেই আপনাদের সাথে একটু গল্পও করা যাবে আবার কফিটাও এদিকে বানানো হলো
এই ডালগোনা কফির নামকরণ করেছেন একজন সাউথ কোরিয়ান অ্যাক্টর তো সেই থেকে দেখি সবাই এই কফিটা খুব বানাচ্ছে আর শেয়ার করছে বিভিন্ন সোশ্যাল মিডিয়াতে দেখেন একদম ফোমি ভাব চলে এসেছে তো এখন আমি একটু একটা গ্লাসে ঠান্ডা দুধ নিয়ে নিলাম আপনারা চাইলে গরম দুধ দিয়েও করতে পারেন বাট আমার ইচ্ছে করছিল একটু কোল্ড কফি খাবো তাই চিন্তা করলাম ঠান্ডা দুধ দিয়েই করি আপনারা চাইলে একটা বা দুইটা আইস কিউব দিতে পারেন বাট আমি দিইনি কফিটা দেখতে কিন্তু অনেক ডেলিশিয়াস মনে হচ্ছে বাট আমার মনে হয় এটা আর বানানো বা আর খাওয়া ঠিক হবে না কারণ এটার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে চিনি কফি লাগে যেটা স্বাস্থ্যের পক্ষে মোটেও ভালো না আমি প্রেফার করি রেগুলার কফিটা ওইটাই আমার কাছে ভালো লাগে তো যারা এখনও এটা ট্রাই করেননি তারা ট্রাই করে দেখতে দেখতে পায় আমি এখন থেকে আপনাদের সাথে রান্নার ব্লগ এবং ডেলি ব্লগ শেয়ার করার চেষ্টা করব যেহেতু বাসা থেকে বের হতে পারছি না এখন কোনোভাবেই ট্রাভেল ব্লগ শেয়ার করা মনে হয় না সম্ভব হবে তবে আমার কাছে তিন চার মাস আগের করা কিছু ভিডিও আছে যদি সম্ভব হয় সেগুলো আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব মাঝে মধ্যে তো তাহলে সবাই ভালো থাকুন বাসায় থাকুন এবং নিরাপদে থাকুন নিরাপদে থাকুন ইনশাল্লাহ নেক্সট ভিডিওতে আবারও আপনাদের সাথে কথা হবে তাহলে এই পর্যন্তই আল্লাহ হাফিজ